वेलकम बैक दोस्तों स्वागत है आपका फैक्ट फंडास के यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे कलयुग के पांच कड़वी सच्चाइयों के रहस्य के बारे में जो कि श्री कृष्ण के द्वारा पांच पांडवों को बताई गई थी पांच पांडवों ने श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा युधिष्ठिर ने देखा कि किसी हाथी के दो सोने उसे देख वह आश्चर्यचकित रह गए अर्जुन दूसरी दिशा में गए वहाँ उन्होंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी लेकिन वो पक्षी मुर्दों का मांस खा रही है ये भी एक आश्चर्यजनक बात थी भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया है सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि छह सात कुएं हैं और आसपास के कुएं में पानी है किंतु बीच का कुआं खाली है बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है पांचवा भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती और कितने ही वृक्षों से टकराई पर उन वृक्षों के तने उसे रोक ना सके अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई शाम को वे श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया युधिष्ठिर कहते हैं मैंने दो सुण वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार ना रहा तब श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ ऐसे लोगों का राज होगा इससे तुम पहले राज कर लो अर्जुन ने देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है बछड़ा लहूलुहान हो जाता है कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं वे तो बहुओं की अमानत है लड़कियाँ जमांगियों की अमानत है और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि पांच सात भरे कुएं हैं उनके बीच एक कुआ एकदम खाली है तब श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में धनवान लोग लड़की लड़की के विवाह में लाखों रुपए खर्च कर देंगे परंतु पड़ोस में ही कोई भूखा प्यासा हो तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा या नहीं दूसरी ओर मौज मस्ती में पैसे उड़ा देंगे किन्तु किसी के दो आंसू पोछने में उनकी रुचि न होगी और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा उन पर भगवान का प्रभाव होगा पांचवा भाई नकुल ने देखा कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की वृक्षों के तने और चट्टाने उसे रोक ना पाए किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई तब श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा उसका जीवन पतित होगा यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा किन्तु हरिनाम के एक छोटे से पौधे से हरिकीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाए तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से कर ले ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे धन्यवाद